वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट स्टडी विद संगीता बेस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आई कैन टू सी आर वीडियो फर्स्ट हेलो और वेलकम बैक स्टूडेंट इन टूडे इस वीडियो वी आर गोइंग टू फिनिश डिसीजन मेकिंग और इसी के साथ आपका जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल पोर्शन भी खत्म हो जाएगा सो दिस इज द लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर ऑफ योर यू नो सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है तो मैंने यू नो मैंने ये सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करवाया था एंड ये अब ख़त्म भी होने वाला है इसमें मेरे ख्याल से मेरे को लग जाएंगी चार पांच वीडियोस आपको इस चैप्टर ख़त्म करने में तो आज की वीडियो में आई एम जस्ट अज्यूमिंग फोर फाइव वीडियोज़ आई एम नॉट श्योर दैट ओनली फोर फाइव इज़ गो कम्प्लीट दिस चैप्टर ठीक है सो so, आज की वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बस सिर्फ इस चैप्टर का ओवरव्यू देने वाली हूँ थोड़ा हम थियोरिटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से हम जो है प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ठीक है एंड सो प्लीज़ वी फॉर वॉचिंग द होल वीडियो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट इफ़ यू हैव एनी क्वारीज प्लीज़ सेंड मी ऑन माई ई मेल और यू कैन सेंड मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल वट एवर इज कम्फर्टेबल फॉर यू ओके सो लेट स्टार्ट विद देखो आपका चैप्टर इज नेम इज डिसीजन मेकिंग अब आपको क्या करना है डिसीजन लेना है डिसीजन मेकिंग करनी है डिसीजन मेकिंग चैप्टर से मतलब ये पता चल रहा है कि हमें कैलकुलेशन uh, वगैरह करके हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना चाहिए हमें डिसीजन लेना है उसी को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं मैम ठीक है ये तो हमें भी पता है कि डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि डिसीजन लेना ठीक है मतलब क्या डिसीजन कैसे डिसीजन जैसे मैं आपको एज्यूम करूँ ठीक है मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ठीक है एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको बोला जाता है कि आपके पास एक पॉलिसी ए है एक पॉलिसी बी है ठीक है और पॉलिसी ए के चीज़ें ये 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 हैं और पॉलिसी बी की चीज़ें ये ये हैं आपको बताओ कि आप किस पॉलिसी को चुनोगे आप बताओ आप किस पॉलिसी को चुनोगे यानी कि आपको डिसाइड करना है कि विच पॉलिसी यू आर गोइंग टू चूज तो यहीं पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा उस डिसाइड को कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है मैं पहले इन दोनों का प्रॉफिट निकाल के देखूं जिसमें प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो सकता है मैं उसे चूज़ करूं तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है तो इसी को हम डिसीजन मेकिंग कहेंगे कि हमें यू नो क्वेश्चन में दी जाएगी चीज़ें कि ये चीज़ है ये चीज़ है आप बताओ इन दोनों में से आप किस चुनोगे क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है क्या नुकसानमंद है तो दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस चैप्टर ठीक है ओके सो अब थ्योरिटिकल में पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो बोलते हैं कि कॉज में भी क्लास क्लासिफाइड इन वैराइटीज ऑफ वे अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द मैनेजमेंट एक्सप्लेन मतलब आपको कॉस्ट बताने की कॉस्ट कितने तरह की होती हैं अलग अलग तरह की जैसे अकाउंटिंग और टू आइडेंटिफिकेशन अकाउंटिंग टू आइडेंटिफिकेशन के बेस पे आपकी दो कॉस्ट होती हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाता है जैसे वेजेस ऑफ कारपेंटर कैन ईजली भी आइडेंटिफाइड विद आइटम फर्नीचर मैन्युफैक्चर इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी जैसे होगी लाइट एंड पावर रेंट ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन प्लांट ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा ये आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है ठीक है अगर आप मेरी बात मैं अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आपको एग्जांपल दूं तो आपके अकाउंट्स में हम कहते थे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे और जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो इसी तरीके से आप ये समझ सकते हो देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू एलिमेंट एलिमेंट के बेसिस पे मटीरियल लेबर और एक्सपेंस होता है ठीक है अब इसको आप थोड़ा सा आप खुद पढ़ेंगे बिकॉज इतना मैं आपको डिटेलिंग नहीं बताने वाली हूँ थोड़ा आपको खुद भी एफर्ट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी आपकी फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है इस पर तो हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ा है ठीक है क्लासिफिकेशन इन टू प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट ठीक है प्रोडक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं एंड पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे सबसे देखो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट कॉस्ट दीज कंसिस्ट डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर एंड सम फैक्ट्री ओवर हेड और पीरियड कॉस्ट क्या होती है पीरियड कॉस्ट के अंदर आपका अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला है दीज कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कोस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड यानी कि पीरियड कॉस्ट को हम ये बोलेंगे और प्रोडक्ट कॉस्ट होगी आपकी प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होती हैं ये इंक्लूडेड नहीं होती जब मतलब कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट तो इंक्लूड होगी लेकिन पीरियड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है ठीक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं इंक्लूड होती अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपकी कितने कॉस्ट हो जाएंगे ठीक है ना 
एंड अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी आपकी क्या हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आपका है ठीक है अच्छा तो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर वन जिसमें आपको टाइप ऑफ कॉज बताने हैं और ऑन द बेसिस ऑफ ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें तो ये आप रीडिंग कर ले इफ़ यू रीड वन सो आपके माइंड में आ जाएगा आप फिर अगर आपको पता है थोड़ा सा भी आइडिया है तो यू कैन ईजिली राइट यू ना इन यर एग्जामिनेशन ठीक है यू कैन ईजिली राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इज शॉर्ट नोट ऑन रेलिवेंट कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है रेलिवेंट कॉस्ट एंड इ रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है जस्ट प्लीज रीड इट एंड इसमें अगर आपको कुछ लगता है समझाने वाला तो आप देख लेना हाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कन्वर्जन कॉस्ट तो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है ठीक है कन्वर्जन कॉस्ट आपका क्या होता है ये आपको पता मैंने बता रखा क्वेश्चन में संग कॉस्ट क्या होती है तो टाइप ऑफ कॉस्ट आप पढ़ लेंगे कि क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए आपके थ्योरिटिकल पोर्शन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ठीक है अच्छा ये भी आपके टाइप ऑफ कॉस्ट है प्लीज रीड कर लीजिएगा इसको भी ठीक है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट तो यह तो का हो उसमें कवर हो चुका है तो आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है नहीं इसे ठीक है एंड देन क्वेश्चन इज कि स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है ये उसके बाद आपका इसमें मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ समझाने वाला तो नहीं लाइक यू नो आपको कुछ समझ आएगा नहीं देखो डिसीजन मेकिंग चैप्टर ना आपका आखिरी चैप्टर है तो जो आप सब कर चुके हो ना कैलकुलेशन करना है एब्जॉर्बन कॉस्टिंग में मटीरियल मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट वट एवर यू हैव डन सो फार वही इसमें होने वाला है ठीक है सो इसलिए मैं इसको देख रही हूँ कि ऐसा कुछ हाँ वॉट इज डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिस एंड इन वॉट वे इट इज़ यूजफुल ये आप पढ़ लीजिएगा ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है एंड या yeah, सिर्फ इतना ही है आपके थियोरिटिकल पोर्शन में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूंगी एंड ये भी आपका फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरी तरफ से थर्ड ईयर का कंप्लीट हो जाएगा विच इज़ रिलेवेंट फॉर बी कॉम एंड बी कॉम ऑनर्स जब आपका एक बार ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देन आई स्टार्ट अपलोडिंग प्रीवियस यू नो ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्विंग ठीक है ना सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइज इफ़ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एज वेल टिल देन नेक्स्ट वीडियो बबाई एंड टेक केयर